días, familias. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bueno, esta semana os voy a explicar qué es el bono social eléctrico, cómo funciona y cómo podéis solicitarlo. Este bono eh, nos permite beneficiarnos de un descuento entre un 25% y un 40% en nuestra factura de la luz en función de nuestra renta anual y de nuestra unidad familiar, porque está regulado, es una medida y una ayuda que está regulada por el gobierno. En el caso de las personas mayores, las personas que son pensionistas, es decir, bien por jubilación o bien eh, por una incapacidad, todas esas personas que cobren una pensión mínima de nuestro sistema de pensiones de la seguridad social y que además a mayores eh, puedan tener como máximo de otra fuente de prestaciones o de ingresos 500 euros con carácter anual, pueden beneficiarse, como decimos ya, de por sí del 25% de descuento en la factura de la luz. Dependiendo de ese nivel de ingresos, podrían beneficiarse, como decimos, hasta de un 40%. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en esta, en esta situación y queremos solicitar el bono social? Mirad, primero tenemos que ver si reunimos las siguientes condiciones. Tenemos que ser los titulares del contrato, del suministro. En nuestra factura de la luz nos tenemos que fijar que la tarifa que tenemos contratada, la tarifa que nos aplican, nos aplican el precio voluntario al pequeño consumidor. Es decir, tienen que aparecer las iniciales cuando, cuando aparece la tarifa PVPC. Y además tenemos que tener contratada una potencia que sea igual o que sea inferior a 10 kW. Si cumplimos esos tres requisitos, estamos en condiciones de solicitar el bono social. En este caso nos tenemos que dirigir a nuestra comercializadora, es decir, a la empresa que nos está facilitando el suministro. Cada comercializadora suele tener un modelo de solicitud específico, son muy parecidos pero cada una tiene el suyo, por lo tanto nos dirigimos a nuestra comercializadora para que nos facilite este, esta solicitud. A la solicitud le tenemos que incorporar nuestro DNI, el certificado de empadronamiento que justifique que vivimos efectivamente en la vivienda donde solicitamos esa, esa ayuda para pagar el, el suministro. Tenemos que presentar un libro de familia si hay varios miembros de la unidad familiar o eh, un certificado, una fe de vida, que eh, es un certificado que nos expiden en el registro civil. Esto es para cuando hablamos de hogares unipersonales, es decir, cuando solamente vive una persona. Y después tenemos que acompañar certificados que acrediquen nuestra situación. Por ejemplo, en cuanto a la pensión, podemos incluir nuestro, nuestro certificado anual que nos llega de la pensión, de lo que estamos cobrando. Una vez que nosotros presentamos la solicitud a la comercializadora, tienen 15 días para contestarnos. Y cuando ya eh, se aprueba, nos pueden reclamar más documentación si lo tienen que estudiar y si no, nos pueden ya decir que cumplimos los requisitos y que se nos concede esta ayuda. Una vez que ya se concede, se calcula desde la fecha de presentación, es decir, en la factura anterior ya nos tienen que regular en la siguiente factura eh, el ajuste que corresponda. Bien, el bono social tiene una caducidad de dos años. A los dos años lo tenemos que renovar. ¿Cómo lo hacemos? La misma, la misma operación. 15 días antes de que finalicen esos dos años, tenemos que volver a pedir a nuestra comercializadora que se nos eh, admita nuestra situación y que se nos aplique ese descuento. Entonces volvemos a presentar la misma documentación y la misma solicitud en la misma, en la misma vía y de la misma forma. Entonces seguiremos eh, ampliando el, el derecho a percibir este, este descuento. Bueno, espero que os sea útil esta información y eh, nos vemos en la próxima semana. Thank you.